कर्नाड राजकीय क्षण क्षणा की रक्ति कड़ी गवर्नर कल जेडीएस कांग्रेस नेता प्रभुत् बलमुंदर तमने मोद प्रभु आह्वान विज्ञप्ति अटू राज प्रकार निर्णय गवर्नर जेडीएस नेता कुमारस्वामी गवर्नर निर्णय आधार भविष्य कार्याचरण प्रकट जेडीएस कांग्रेस नेता भाव गोवा सरकार विचार सुप्रीम कॉर्ट जज्मेट को आ जज्मेट हिन्दली ना कूड़ा केदेव और अद्वान परशील अभी आ सदर्भ बंद बेरे यी ना निर्णय क्रम तक अ चर्चे 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 आन ना तीर्मान तक मै से अलांग वि आल दि सीनियर कोलिग्स आफ अवर् पार्टी मेट दि गवर्नर अट फाइव फिफ्टीन दिसनिंग अंड सबिटेड ए लेटर अलांग वि रेजल्यूशन मेड बै आर् पार्टी दिस मॉर्निंग सेयिंग दैट We support the JDS party in Karnataka to form the government unconditionally. Uh, that resolution, uh, along with our letter, I have submitted. Shri Kumar Swami, the president of the JDS, also has submitted their resolution in their uh, legislature party. And uh, governor has assured us that he will examine within the framework of the law, within the framework of the constitution, and also recent judgment of the Supreme Court. in the case of uh, goa government uh, the, we are i am confident that uh, the the governor will go according to the constitution he is the constitutional head in the state i am sure that he will uphold the constitutional provisions so i am not parading the congress mlr and not there was adama ke one reaction sir कन्ड राज क्षण क्षणा की रक्ति कड़ी गवर्नर कल जेडीएस कांग्रेस नेता प्रभु बलमुंदर तमने मोद प्रभु आह्वान विज्ञप्ति अट राज प्रकार निर्णय गवर्नर जेडीएस नेता कुमारस्वामी गवर्नर निर्णय आधार भविष्य कार्याचरण प्रकट जेडीएस कांग्रेस नेता भाव इक अंत मु राजभवन वैड्रामा नड़चिंदी गवर्नर मुझे परे चेयक जेडीएस कांग्रेस प्ला वर्कअट कमति निराक गवर्नर दी तो चाल कुमारस्वा सिद्धरामय्य सह एम एलंत चाल अड़े वेचि तरवा रे पार्टी चरो पद मंद चोपन वे गवर्नर कल प्रभु अवसर मैंने डाक्युमें अ
గణ కర్ణాటక రాజభవన్ దగ్గర పూర్తి స్థాయిలో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొనుంది హై డ్రామా జరుగుతా ఉంది అటువైపు బీజేపీకి ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సంకేతాలు వెళ్తాయి సాయంత్రం రాజభవన్ నుంచి ఒక లేఖ వెళ్తుంది యడ్యూరప్పకు యడ్యూరప్ప ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు గవర్నర్ పిలుస్తారు ఆహ్వానిస్తారు అన్న ప్రచారం విస్తృతంగా జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆ మేరకు ఆయా పార్టీ వర్గాలు రేపు ప్రమాణ స్వీకారం కోసం కూడా డేట్ అదేవిధంగా టైం ఫిక్స్ చేసేయడం వేదికను కూడా ఫిక్స్ చేసేయడం అక్కడ ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా చేసే ప్రయత్నాల్లో ఆ పార్టీ వర్గాలు యడ్యూరప్ప సన్నిహితులు ఉన్న నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ జేడీఎస్ అన్ని తుమికి తేల్చి వృద్ధి సిద్ధపడతా ఉన్నాయి మనం విజువల్ లో చూస్తా ఉన్నాం చాలా స్పష్టంగా రాజభవన్ గేట్ ముందు జేడీఎస్ ఎమ్మెల్యేలు నిరీక్షిస్తా ఉన్నారు పడిగాపులు పడతా ఉన్నారు అయితే గవర్నర్ దగ్గర నుంచి వీళ్ళకి అనుమతి దొరకలేదు జేడీఎస్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నప్పటికీ కేవలం పార్టీ అధినేతలు గాని ఆ పార్టీ నుంచి ఒక బృందం మాత్రమే లోపలికి రావాలి మిగతా ఎమ్మెల్యేలని అనుమతించేది లేదంటూ రాజభవన్ పోలీస్ వర్గాలు వాళ్ళని ముందే అటకాయించాయి దీంతో వాళ్ళు లోపలికి వెళ్లే దారి లేక రాజభవన్ గేటు ముందు నిరీక్షిస్తా ఉన్నారు మనం చూస్తుంటే పూర్తి స్థాయిలో మీడియా ఏ స్థాయిలో ఇక్కడ ఈ ఇష్యూని కవర్ చేస్తుందో ఎంత స్థాయిలో ఇక్కడ హంగామా నెలకొనుందో తెలుస్తుంది ఇది కేవలం గవర్నర్ నిర్ణయం తర్వాత జేడీఎస్ కాంగ్రెస్ భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏంటో తెలియబోతోంది ప్రస్తుతం లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందించడానికి దినకర్ సిద్దంగా ఉన్నారు దినకర్ ఏం జరుగుతోంది కర్ణాటకీయం సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ తలపిస్తోంది రసవత్తరంగా కొనసాగుతున్న ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత బీజేపీ పైన కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ పైన బీజేపీ బీజేపీ ప్రత్యారోపణలతో మొత్తం అంతా కూడా వేడి పుట్టిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది వాతావరణం బెంగళూరులో చల్లగా ఉన్నా కానీ రాజకీయ వాతావరణం మాత్రం నూట నాలుగు డిగ్రీలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితిగా మనం భావించవచ్చు అయితే ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతుందన్నది ఒకసారి విశదీకరిస్తే మొత్తం రాజ్భవన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి జేడీఎస్ కు సంబంధించినటువంటి నేతలను కాంగ్రెస్ నేతలందరినీ కూడా గవర్నర్ ఎమ్మెల్యేల పెరేడ్ అవసరం లేదని స్పష్టంగా చేయడంతో సో తాము ఏం చేయబోతున్నది అనేది మాత్రం త్వరలోనే ప్రకటిస్తాం ఒకవేళ తమను కానీ ఖచ్చితంగా గవర్నర్ అధికారం అధికారం ఏర్పాటు చేయమని చెప్పి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయమని పిలవకపోతే స్పష్టంగా మేము దీనిపై నిరసన వ్యక్తం చేస్తామని చెప్పి కూడా పరమేశ్వర్ కానీ ఆ తర్వాత కుమారస్వామి గారి స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది నూట పదహైదు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నటువంటి తమకు తమ కూటమికి ఎందుకు అధికారం ఎందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి ఆయన ఇన్వైట్ చేయట్లేదని చెప్పి కూడా జేడీఎస్ ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అయితే ఎమ్మెల్యేల పెరేడ్ చేసి చూపిస్తాం లిస్టుతో సహా తీసుకెళ్లినటువంటి జేడీఎస్ కాంగ్రెస్ నేతలకు మాత్రం గవర్నర్ ఎలాంటి అనుమతి కూడా ఇవ్వలేదు పెరేడ్ అవ్వాల్సిన పెరేడ్ చూపించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ ఇక్కడికి తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదని కూడా ఆయన స్పష్టం చేశారు అయితే బయటకు వచ్చినటువంటి నేతల్లో మాత్రం అసంతృప్తి కనిపిస్తుంది అసహనంతో గవర్నర్ ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నా కానీ దాని తర్వాత తీసుకోబోయే నిర్ణయాలు మాత్రం చాలా కఠినంగా ఉంటాయని చెప్పి కూడా ఓ రకమైనటువంటి ధోరణితో జేడీఎస్ కాంగ్రెస్ నేతలు కూడా మాట్లాడినట్టుగా మనం భావించవచ్చు మరోవైపు బీజేపీ కూడా కాంగ్రెస్ జేడీఎస్ ల అంతర్నాటకం పైన పూర్తి స్థాయిలో ఆరోపణ చేస్తుందని కూడా చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇందాక మాట్లాడినటువంటి నేతలు ఎవరైతే ఉన్నారో కాంగ్రెస్ కర్ణాటక బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి నేతలు వాళ్ళు స్పష్టం చేస్తున్నారు మా ఫోన్లను ట్యాప్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ప్రస్తుతం సిద్దరామయ్య ప్రభుత్వం ఉంది ఆపద్ధర్మంగా ఉన్నా కానీ ఆ ప్రభుత్వం సంబంధించినటువంటి పోలీసులు కానీ ఆ తర్వాత అధికారం అంతా కూడా ఉపయోగించుకొని మా ఫోన్లను ట్యాప్ చేస్తున్నారని చెప్పి ఆ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు దీనికి సంబంధించి ముగ్గురు లోక్సభ ఎంపీలు స్పీకర్కి ఫో స్పీకర్కి లేఖ రాశారు అలాగే కేంద్ర హోంశాఖ దృష్టికి కూడా ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్తున్నామని కూడా స్పష్టం చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఐజీ డీజీపీలకు కూడా వాళ్ళు ఒక లేఖని ఇవ్వడం జరిగింది తమ ఫోన్లు ట్యాప్ అవుతున్నాయి మేము ఏ ఎమ్మెల్యేలని కూడా కొనడం లేదు కొన్న కొన్నామని అనేకమైనటువంటి ఆరోపణలు చేస్తుంది జేడీఎస్ అండ్ కాంగ్రెస్ కూటమి సో ఎవరైనా నిరూపిస్తే మేము దానిపైన ఎలాంటి చర్యలైనా తీసుకుంటాం బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం స్పష్టం దీని వెనక ఎలాంటి ఎలాంటి అనుమానాలు లేవు కానీ గవర్నర్ పిలిచిన వెంటనే వెళ్లాలన్న ఉద్దేశంతోనే మేము ఉన్నాం కనుక గవర్నర్ పిలుపు కోసం ఎదురు చూస్తున్నామని ప్రతి బీజేపీ నేత ఇదే మాట చెప్తున్నారు ఆరు గంటల తర్వాత ఏడు గంటల మధ్యలో ఏదైనా ఒక శుభవార్త రాజ్భవన్ నుంచి వస్తుందని చెప్పి కూడా బీజేపీ వర్గం నేతలు భావిస్తున్నారు అతను ఎందుకంటే జేడీఎస్కి కాంగ్రెస్కి ఆయన పెరేడ్ని నిరాకరించడంతో ఇది బెనిఫిట్గా మారి ఖచ్చితంగా బీజేపీ వైపే గవర్నర్ మొగ్గు చూపుతారు పెద్ద అతిపెద్ద పార్టీగా తామే ఉన్న నేపథ్యంలో సో బీజేపీకి తొలుత అవకాశం ఇచ్చి బల నిరూపణ చేసుకోకపోతే గవర్నర్ కాంగ్రెస్ జేడీఎస్ కూటమిని పిలుస్తారని చెప్పి బీజేపీ నేతలు భావిస్తున్నారు అయితే బీజేపీ చేస్తున్నటువంటి మాస్టర్ ప్లాన్ వెనుక మాత్రం
కేంద్రం మాస్టర్ ప్లాన్ కు లోబడే జరుగుతుంది ముందుగానే బిజెపిని ఆహ్వానించే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి వినపడుతోంది ఖచ్చితంగా సాధారణంగా అయితే ఏ పార్టీకి అయితే మెజార్టీ సీట్లు ఆ తర్వాత అత్యధిక సీట్లు వచ్చినటువంటి పార్టీ ఏదైతే ఉందో ఆ పార్టీని మొదట గవర్నర్ పిలిచి వారికి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఇస్తున్నది అవకాశం ఉంది దానికి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టుకు తీర్పు కూడా గతంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో దీనికి సంబంధించి బీజేపీకే తొలుత అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి ఆ పార్టీ నేతలు ఇప్పటికే స్పష్టం చేయడం జరిగింది నిన్నటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు మూడు సార్లు బీజేపీ నేతలు గవర్నర్ని కలవడం జరిగింది నిన్న ఈవినింగ్ అంతా సీనియర్ లీడర్లు యడ్యూరప్పతో సహా కలిసి వెళ్ళారు ఈరోజు ఉదయం కూడా యడ్యూరప్ప ప్రకాష్ జవదేకర్తో పాటు సీనియర్ నేతలంతా కూడా వెళ్ళారు కాసేపటి కిందట కూడా కొద్దిమంది నేతలు బీజేపీ సంబంధించినటువంటి నేతలు కూడా గవర్నర్తో టచ్లోకి వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో అయితే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి తమకే అవకాశం ఇవ్వాలి ఎందుకంటే అత్యంత పెద్ద పార్టీ తమదే కనుక మేము బల నిరూపణ ఫ్లోర్ టెస్ట్ నిరూపించుకోకపోతే ఆ తర్వాత వాళ్ళని పిలవాలి కానీ ప్రస్తుతానికి అయితే మాకే అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ బీజేపీలో కనిపిస్తుంది ఇదే అంశాన్ని పదే పదే వాళ్ళు లేఖలో గవర్నర్కు రాస్తున్నారు రాసి ఆ తర్వాత సబ్మిట్ కూడా చేశారు గవర్నర్ నుంచి శుభవార్త వస్తుందని ఎదురు చూస్తున్నారు ఇప్పటికే మనం చాలా మంది బీజేపీ కార్యకర్తలంతా కూడా చెప్తున్నారు వీళ్ళంతా స్పష్టం చేస్తున్నారు రేపు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ఇరవై నిమిషాలకి యడ్యూరప్ప ముహూర్తాన్ని ఫిక్స్ చేసుకున్నారు గవర్నర్ గవర్నర్ కూడా బీజేపీ పార్టీని పిలుస్తున్నారు బీజేపీ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలంతా కూడా ప్రమాణ స్వీకారానికి రాబోతున్నారని వాళ్ళు స్పష్టంగా ఇక్కడ ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు సో ఇంత సోర్స్ రాజ్ భవన్ నుంచి బీజేపీకి ఉండడంతో ఇంకా జరగాల్సినటువంటి కార్యక్రమం అంతా కూడా మమ అనిపించే పరిస్థితి ఉంది రాత్రి తొమ్మిది గంటల లోపల ఆరు నుంచి తొమ్మిది గంటల లోపల శుభవార్త వస్తుందని చెప్పి కార్యకర్తలు కూడా జోష్గా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అయితే గవర్నర్ ఎన్నింటికి కాల్ చేస్తారు దీనికి సంబంధించినటువంటి అధికార ప్రకటన ఎప్పుడు వస్తుంది అన్నదే తరువాయ అని చెప్పి కూడా ఇక్కడ ఇక్కడ రాజ్భవన్ నుంచి సోర్సెస్ ఇంత విశ్వసనీయంగా ఉన్నప్పుడు ముహూర్తం కూడా ఫిక్స్ చేసినప్పుడు సో కాంగ్రెస్ అండ్ జేడిఎస్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఎలా ఉండబోతోంది అంటే సుప్రీంకోర్టులో ఆశ్రయించాలని చూస్తున్నారు గతంలో ఏ రాష్ట్రంలోనైనా సరే లీగల్ గా ప్రొసీడ్ అయిన తర్వాత న్యాయం జరిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయా అంటే గతంలో బీజేపీ బీజేపీ ఏదైతే గోవాలో మనం అప్పుడు ఎన్టీవీ కూడా గోవాకి వెళ్ళి ప్రత్యేకంగా ఎలక్షన్స్ కవర్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు కూడా అక్కడ సంకీర్ణ కూటమి వచ్చింది అతిపెద్ద పార్టీగా కాంగ్రెస్ అవతరించినప్పుడు అంటే దాదాపు ఇరవై మూడు సీట్లతో కాంగ్రెస్ అక్కడ వచ్చినప్పుడు ముప్పై ఒకటి మ్యాజిక్ ఫిగర్ అయిన సందర్భంలో బీజే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తాము మాకు బల నిరూపణకి అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పి గవర్నర్ని కోరినా కానీ అక్కడ సంకీర్ణ కూటమి కిచడీ సర్కార్ ఏదైతే ఉందంటే బీజేపీకి పదహారు వచ్చాయి బీజే బీజేపీకి పద్దెనిమిది వచ్చాయి మిగిలినటువంటి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతీయ పార్టీలకి కొన్ని సీట్లు వచ్చాయి ఈ దాదాపు నాలుగు పార్టీల సమ్మేళనంతో బీజేపీ అక్కడ మనోహర్ పారికర్ ఆధ్వర్యంలో పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది అప్పుడు మీకు ఉన్నటువంటి న్యాయము ఇప్పుడు మాకు ఇక్కడ కర్ణాటకలో జేడిఎస్ కర్ణాటక జేడిఎస్ కాంగ్రెస్లకి నూట పదిహేను సీట్లు ఉన్నా కానీ ఎందుకు అవకాశం లేదు అని చెప్పి కాంగ్రెస్ ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో దాన్ని ఉదాహరిస్తూ గోవాలో అప్పుడు గోవాలో సుప్రీంకోర్టుకు కూడా వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి ఉంది గోవాలో మనోహర్ పారికర్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పును ఆధారంగా చేసుకొని రేపు కాంగ్రెస్ కూడా సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళాలని భావిస్తుంది దీనికి సంబంధించి కూడా ఆ పార్టీలో ఉన్నటువంటి న్యాయ నిపుణులు సంప్రదిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా కొనసాగుతుంది అయితే బీజేపీ నాయకులంతా దీన్ని లైట్ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళినా సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళినా కానీ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడేది స్పష్టం మేము ఫుల్ మెజార్టీని చూపించుకుంటామని కూడా వీళ్ళ మాస్టర్ ప్లాన్ని ఆపరేషన్ కమలాన్ని పూర్తి స్థాయిలో కంటిన్యూ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది సుప్రీంకోర్టుకి కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ వెళ్ళినా కానీ గవర్నర్ గవర్నర్ వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వకుండా బీజేపీకి అవకాశం ఇస్తే తొలుత ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేది బీజేపీనేనని ఇది ఢిల్లీ నుంచి బెంగళూరు వరకు ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు అని చెప్పి కూడా పదే పదే బీజేపీ నేతలు ఈ ప్రకటనలు చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ ఇది కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుందని చెప్పి ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి బీజేపీ కార్యకర్తలందరికీ కూడా మెసేజ్లు పంపిస్తున్నారు అయితే ఏం జరుగుతుందా గవర్నర్ తీసుకునే అధికార ప్రకటన తర్వాతనే సంబరాలు చేయాలని చెప్పి కూడా బీజేపీ భావిస్తుంది ఒకవేళ ఉంటే రేపు యడ్యూరప్ప ఒక్కరే ఒకవేళ గవర్నర్ పిలిచి బీజేపీకే అవకాశం ఇస్తే రేపు యడ్యూరప్ప ఒక్కరే రాజ్భవన్లో ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు ఆ తర్వాత బల నిరూపణ అయిన తర్వాత కేబినెట్ సంబంధించి ఆ తర్వాత మంత్రులంతా కూడా చేసే అవకాశం ఉందని మనకు బీజేపీ టాప్ సోర్స్ నుంచి వస్తున్నట్టు